मित्रांनो अठराशे शहाण्णव साली महाराष्ट्रामध्ये प्लेगची साथ आली तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन केले होते का तसेच त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये कशी अवस्था होती या सगळ्याबाबत आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि माहिती आवडल्यास चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा महाराष्ट्रामध्ये प्लेगची साथ आली होती तेव्हा पारंपरिकता जपणाऱ्या बुद्धिजीवीने दोन प्रकारच्या भूमिका पार पाडल्या होत्या एका बाजूला ब्रिटिश सरकारने प्लेगची साथ रोखण्यासाठी केलेल्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठवला होता तर दुसऱ्या बाजूला प्लेगविषयीच्या अविवेकी भावना दूर करण्यासाठी समाज शिक्षकाची भूमिका त्यांनी पार पाडली होती सध्या कोरोनाच्या साथीमध्ये जशा प्रकारची यंत्रणा सरकारने राबवली आहे तशीच काहीशी भूमिका त्या काळी ब्रिटिशांनी घेतली होती प्लेग कसा पसरतो याचा शोध लागला नव्हता त्यामुळे या रोगाची लागण रोखण्यासाठी रोग्याला निरोगी लोकांपासून विलग करण्यात येत असे त्याला रुग्णालयात भरती करून त्याने वापरलेल्या सर्व वस्तू निर्जंतुक करण्यात येत असत अशा प्रकारची प्राथमिक रणनीती प्लेगची साथ रोखण्यासाठी वापरण्यात आली होती हे सर्व राबवताना ब्रिटिश प्रशासनाने भारतीयांवर अनेक कठोर बंधने लादल्याने मध्यम वर्गामध्ये रोष पसरला होता लोकमान्य टिळकांनी प्लेग विरुद्धच्या संघर्षामध्ये आघाडी घेतली होती प्लेग कमिशनर म्हणून भारतामध्ये आलेल्या वॉल्टर रॅन्डने महापालिकेचे अधिकार संपुष्टात आणून स्थानिक नेतृत्वापेक्षा लष्करातील जवान अधिक प्रामाणिक व शिस्तबद्ध असल्याचे सांगून प्लेग निर्मूलनाचा कारभार लष्कराच्या ताब्यात दिला होता प्लेगच्या नियंत्रणासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांबाबत टिळकांची तक्रार नव्हती परंतु त्यांचा रोख अंमलबजावणीच्या अतिरेकावर होता त्या काळी सामान्य भारतीयांमध्ये पाश्चात्य वैद्यकीय ज्ञानाचे भय होते रुग्णालयांमध्ये नेऊन ब्रिटिश वीज देतात प्लेग प्रतिबंधक लसीमुळे पुरुष नामर्द बनतात तर स्त्रिया वंदे होतात अशा प्रकारच्या अफवा सगळीकडे पसरल्या होत्या त्यावेळच्या अनेक मौलवींनी मशिदी हेच रुग्णालय असे जाहीर केले होते त्याचप्रमाणे प्लेगचा उल्लेख आयुर्वेदामध्ये असून ओल्या अंतरुणावर झोपल्यामुळे हा रोग होतो असे अनेक वैद्यांनी जाहीर केले होते जनमाणसांमध्ये पसरलेल्या अविवेकी धारणांचे टिळकांनी खंडन केले पाश्चात्य वैद्यकीय ज्ञानाचे महत्व त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादित केले होते त्यावेळच्या समाजसुधारकांनी प्लेग बद्दलच्या अनेक खोट्या समजुती फोडून काढून जनजागृतीचे कार्य केले होते मित्रांनो त्यावेळेची परिस्थिती आणि सध्याची कोरोनाच्या लॉकडाऊनची परिस्थिती यामध्ये काही प्रमाणावर साम्य जरी असले तरी सध्या भारत शिक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे भारत सध्या सर्व जगाला वैद्यकीय मदत करून भारतीय समृद्ध परंपरेची जगाला जाणीव करून देत मानवजातीच्या विकासासाठी प्रयत्न करत आहे मित्रांनो लॉकडाऊनचे पालन करत असलेल्या सर्वांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो परिस्थितीची जाणीव ठेवून इथून पुढे ही सरकारची मदत करा एवढेच बोलतो धन्यवाद माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका भेटूया लवकरच तोपर्यंत पाहत रहा रिअल प्रँक व्हिडिओज